ওকে আজকে আমাদের যে বিষয়টা সে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সে কাজটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে জি কে নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো গতকালকে আমরা হচ্ছে জি কের একটা পার্ট আমরা গতকালকে মানে লাস্ট একটা ক্লাসে আমরা হচ্ছে জি কের একটা পার্ট আমরা শেষ করেছিলাম আপনাদের মনে আছে কিনা যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা মানে হচ্ছে উনিশশো বাহান্ন পর্যন্ত একটা টাইম পিরিয়ড কে আমরা শেষ করছি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আপনার যেটা मूलत মানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা আছে অর্থাৎ উনিশশো বাহান্ন অ্যান্ড দেন হচ্ছে উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো চুয়ান্নর পরে হচ্ছে উনিশশো আটান্ন সামরিক শাসন আটান্নর পরে হচ্ছে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে হচ্ছে ছেষট্টি ছয় দফা উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান সত্তরের নির্বাচন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ এগুলো পর্যায়ে প্রত্যেকটা হচ্ছে স্তম্ভ বলা হয় স্বাধীনতার স্তম্ভ বলা হয় এবং প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পর্যায়ে এবং প্রত্যেকটা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই স্বাধীনতার যুদ্ধ অর্থাৎ স্বাধীনতার যুদ্ধ যে আমরা বলতেছি বা মুক্তিযুদ্ধের কথা যে আমরা বলতেছি এই মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে এই প্রত্যেকটা স্তম্ভের উপরে দাঁড় করায় প্রত্যেকটা পার্টের উপর দাঁড় করায় আজকের এই অবস্থান আপনার একাত্তরে আপনার হচ্ছে রেজাল্ট আসছে এখন আমরা হচ্ছে এই যে গুরুত্বপূর্ণ যে তারিখগুলো আছে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেমন উনিশশো চুয়ান্ন সাল উনিশশো চুয়ান্ন সাল কেন গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো একটু আমাদের জানতে হবে আচ্ছা আসেন উনিশশো চুয়ান্ন সাল গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অন্যতম একটা প্রধান কারণ হচ্ছে উনিশশো চুয়ান্ন সালে একটা নির্বাচন হয় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন খেয়াল করেন পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন হয় এবং এখানে যুক্ত ফ্রন্ট জয়ী হয় যুক্ত ফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্ট জয়ী হয় যুক্ত ফ্রন্ট আচ্ছা এই যে যুক্ত ফ্রন্ট জয়ী হয় এখানে মূলত বিষয়টা হয় যে উনিশশো তেপ্পান্ন সালের এই যুক্ত ফ্রন্ট গঠন হয় উনিশশো তেপ্পান্ন সালের চার ডিসেম্বর পরীক্ষায় এটা আসে যুক্ত ফ্রন্ট কবে গঠন হয় উনিশশো তেপ্পান্ন সালের চারই ডিসেম্বর চারই ডিসেম্বর চারই ডিসেম্বর হচ্ছে আপনার কি হয় যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করেন এবং এটা হচ্ছে কিছু বিরোধী দলকে নিয়ে আপনার গঠন করা হয় এবং যুক্ত ফ্রন্ট মূলত আপনার তিনটা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয় গঠিত হয়েছিল এগুলো হচ্ছে প্রথমটা ছিল হচ্ছে মাওলানা বাসানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ যেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী মুসলিম লীগ বা পরবর্তীতে মুসলিম সূত্রটা বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয় অর্থাৎ প্রথম দল ছিল হচ্ছে তখন সভাপতি ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের মাওলানা ভাসানি যে কারণে বলা হয় মাওলানা ভাসানির নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ একে ফজল হক শেরে বাংলাকে ফজল হকের নেতৃত্বাধীন হচ্ছে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন হচ্ছে নেজামি ইসলামী এই তিনটা দলকে নিয়ে প্রথমে গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে আরো দল আসে সেই দলগুলো হচ্ছে হাজিদা নিশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী একটা দল ছিল গণতন্ত্রী দল এবং খেলাফতির আব্বানি পার্টি যুক্ত ফ্রন্টে যোগ দেন তাহলে দেখেন আপনার এই যে যুক্ত ফ্রন্টে টোটাল ছিল কয়টা দল প্রথমে ছিল হচ্ছে তিনটা দল পরবর্তীতে আরো দুইটা দল যুক্ত হয় টোটাল পাঁচটা দলের মাধ্যমে হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করে এই যুক্ত ফ্রন্টের প্রতীক ছিল হচ্ছে নৌকা পরীক্ষা কোশ্চেন আসে যুক্ত ফ্রন্টের প্রতীক কি যুক্ত ফ্রন্টের প্রতীক কি প্রতীক হচ্ছে নৌকা প্রতীক হচ্ছে নৌকা আচ্ছা এবং যুক্ত ফ্রন্ট হচ্ছে একুশ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে হচ্ছে তাদের নির্বাচনী অংশগ্রহণ করে একুশ দফা একটা তাদের হচ্ছে একটা ম্যানিফেস্টো ছিল বা একটা দাবি দেওয়া ছিল একুশ দফা এই একুশ দফা দাবি দেওয়ার মধ্যে আহ দাবিগুলোই হচ্ছে তাদের হচ্ছে নির্বাচনের মেইন ম্যানিফেস্টো বা অঙ্গীকার ছিল যে তারা ক্ষমতায় গেলে একুশ দফা পূরণ করবে এবং একুশ দফার ভিতরে প্রথম যে দফাটা ছিল সেই দফাটা ছিল হচ্ছে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ বাহান্ন সালের ওই সময় ভাষা আন্দোলনের পরে তখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই তো চুয়ান্ন যখন নির্বাচন হয় এই চুয়ান্ন নির্বাচনে এই যুক্তি ফ্রন্ট যখন নির্বাচনে ম্যানিফেস্টো বা একুশ দফা দাবি উত্থাপন করে তখন তাদের প্রথম একটা দাবি ছিল প্রথম দাবিটা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম একটা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এছাড়া আরো অনেক দাবি ছিল যেমন আপনার বিনা ক্ষতিপূরণের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার কথা বলা হয়েছে পাট ব্যবসা জাতীয়করণের কথা বলা হয়েছিল তারপর হচ্ছে পূর্ব বাংলা লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের কথা বলা হয়েছিল অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় হচ্ছে লবণের তখন হচ্ছে প্রচুর ক্রাইসিস ছিল এই ক্রাইসিস থাকার কারণে হচ্ছে পূর্ব বাংলায় হচ্ছে লবণের এই ক্রাইসিসটা থাকার কারণে বলা হয়েছে যে পূর্ব বাংলায় হচ্ছে লবণ আপনার হচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করবে এই কথাটা বলা হয়েছে
আপনার আপনার হচ্ছে লবণের কথা বলা হয়েছে এরপর বলা হয়েছিল যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার কথা বলা হয়েছিল বর্তমান হাউস যেটা হচ্ছে বর্তমানে আমরা বাংলা একাডেমি বলে থাকি এই বাংলা একাডেমিতে ওই সময় বলা হয়েছিল যে এটা হচ্ছে ছাত্রাবাস করা হবে এবং পরবর্তীতে এটা হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটা গবেষণাগার তৈরি করা হবে আহ শহীদ মিনার তৈরির কথা বলা হয়েছিল একুশ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটি হিসেবে পালন করার কথা বলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল আমি জাস্ট বললাম আপনার এগুলো মুখস্থ করার দরকার নাই ঠিক আছে বাট একুশটা দফা ছিল এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং এই একুশটা দফার ভিতরে বা একুশটা একুশ দফা ম্যানিফেস্টোতে আপনার ভাষা সম্পর্কিত দফা ছিল হচ্ছে পাঁচটা এটা একটু মনে রাখতে হবে ভাষা সম্পর্কিত দফা কয়টা ছিল একুশ দফাতে একুশ দফাতে ভাষা সম্পর্কিত দফা ছিল হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা এই পাঁচটা কি কি প্রথমটা ছিল এক নাম্বার দশটা ষোলো নাম্বার সতেরো নাম্বার এবং আঠারো নাম্বার এই দফা গুলো ছিল হচ্ছে ভাষা নিয়ে কথা ছিল যেমন এক নাম্বারে তো আমি বলছি যে এক নাম্বারে কি ছিল এক নাম্বারে ছিল হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে দশ নাম্বারে ছিল হচ্ছে আপনার বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে ষোলো নাম্বারে ছিল আপনার বর্তমান হাউস নিয়ে ছিল যেটা বাংলা একাডেমি পরবর্তী বাংলা একাডেমি হয় এবং সতেরো নাম্বার ছিল হচ্ছে বাংলা ভাষার জন্য হচ্ছে যারা শহীদ হয়েছে তাদের স্মরণে হচ্ছে শহীদ মিনার তৈরি করবে এবং আঠারো নম্বর ছিল হচ্ছে এই একুশ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করবে এগুলো ছিল হচ্ছে ভাষা সম্পর্কিত আপনার দফা ছিল এবং এটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আচ্ছা এখন এই নির্বাচনটা হয় হচ্ছে উনিশশো সালের এই যে যুক্ত ফ্রন্টের যে নির্বাচনটা বা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক যে নির্বাচনের কথা আমরা বলি এই নির্বাচনটা হয় হচ্ছে উনিশশো সালের একুশ এগারোই মার্চ এগারোই মার্চ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয় এবং এই পূর্ব বাংলায় আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল তিনশো নয়টা এর ভিতরে মুসলিম আসন ছিল দুশো সাঁত্রিশটা এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাহাত্তরটা আসন সংরক্ষিত ছিল টোটাল তিনশো নয়টা ছিল এই মুসলিম আসনের দুশো সাঁত্রিশটা আসনের ভিতরে যুক্ত ফ্রন্ট পায় দুশো তেইশটা আসন খেয়াল করেন আসন মুসলিমদের ছিল জন্য কয়টা ছিল দুশো সাঁত্রিশটা এই দুশো সাঁত্রিশটার ভিতরে যুক্ত ফ্রন্ট পায় হচ্ছে দুশো তেইশটা এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো ছাড়া চাকরি হবে না খুব বি কেয়ারফুল এগুলো ছাড়া চাকরি হবে না ঠিক আছে এগুলোকে যত হালকা হবে নিবেন চাকরি হওয়ার পসিবিলিটি তত হারাবেন অন্য সাবজেক্ট খুব ভালো পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট এগুলো চাকরির জন্য ভাইবার জন্য রিটার্নের জন্য সব কিছুর জন্য আপনার এগুলো লাগবে যে কোনো চাকরি ক্ষেত্রে যান সো বি কেয়ারফুল আচ্ছা তো দুশো সাঁত্রিশটার ভিতরে তারা পায় হচ্ছে দুইশো তেইশটা আর মুসলিম লীগ যারা ছিল অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান যারা ছিল এরা পায় হচ্ছে নয়টা আসন পায় আচ্ছা অমুসলিমদের যে বাহাত্তরটা যে আসন সংরক্ষিত ছিল আহ এর ভিতরে হচ্ছে তেরোটা আসন হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্ট লাভ করে যুক্ত ফ্রন্ট হচ্ছে তেরোটা আসন লাভ করে সংরক্ষিত বাহাত্তরটা আসনের ভিতরে যুক্ত ফ্রন্ট এটা কিন্তু সংরক্ষিত আসন এটা মাথায় রেখে বাহাত্তরটা হচ্ছে সংরক্ষিত আসন এই সংরক্ষিত আসনের ভিতরে হচ্ছে তেরোটা আসন পায় তাহলে মোট আইনসভার তিনশো নয়টা আসনের মধ্যে আপনার আইনসভায় যুক্ত ফ্রন্ট পায় হচ্ছে দুইশো ছত্রিশটা আসন পায় দুইশো ছত্রিশটা আসন পায় এবং এই দুশো ছত্রিশটা আসন পাওয়ার পরে অনেক ঝামেলা হয়েছিল ঝামেলা হওয়ার পরে প্রথমে আপনার পূর্ণ মন্ত্রিসভা দেওয়া হয় নাই আপনারা যদি ওই যে আমি ওই দিন বলছিলাম যে অসম্প আত্মজীবনী পড়তে বলছিলাম আপনাদের অসম্প আত্মজীবনী যদি পড়েন তাহলে দেখবেন যে এটা নিয়ে হচ্ছে শের বাংলাকে ফুল ভাগের যে কথা বলে আমরা এর ভিতরে এর সাথে হচ্ছে আপনার অনেক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল শের বাংলাকে ফুল ভাগ তারপর হচ্ছে আওয়ামী লীগ যারা ছিল তাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব ক্রিয়েট করা দ্বন্দ্ব ক্রিয়েট হয়েছিল এবং কিছু নাম সর্বস্ব দল কিন্তু চলে আসছিল যেটার ভিতরে একটা হচ্ছে এই যে নেজাম ইসলামী তখন এটাকে নাম সর্বস্ব দলই বলা হয় এবং পরবর্তীতে যে আসছিল যে আহ গণতন্ত্রী দল বা খেলাফতের আব্বানি পার্টি যে যুক্ত হয়েছে যুক্ত ফ্রন্টে এগুলো কিন্তু নাম সর্বস্ব দল ছিল বাট এখানে অনেকগুলো প্রবলেম ক্রিয়েট করা হয় এটা যদি অসমতাত্ম জীবনী করেন তাহলে খুব ভালোভাবে আপনারা জানতে পারবেন বা কারাগারে রোজলাম চা তো উনি অনেক কথা বলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওইটা করলেও জানতে পারবেন তো বিষয়টা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনার হচ্ছে এটা আপনার পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় উনিশশো সালের চার এপ্রিল অর্থাৎ উনিশশো সালের চার এপ্রিল হচ্ছে আপনার কি করা হয় চার এপ্রিল হচ্ছে মানে নির্বাচন হয়েছিল এগারোই মার্চ বাট হচ্ছে আপনার মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় চার এপ্রিল আর এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন হচ্ছে একে ফজলুল হক শের বাংলা একে হক এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় না পরবর্তীতে মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় এবং উনি হচ্ছে মন্ত্রিসভায় পায় কৃষি সমবায় পল্লী
চুয়ান্ন সালে তিরিশ মে অর্থাৎ আপনার এপ্রিল মাসের আপনার ছাব্বিশ দিন সাতাইশ দিন আর হচ্ছে মে মাস পুরাটা এরপরে হচ্ছে এই যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভাটা ভেঙে দেওয়া হয় কেন ভেঙে দেওয়া হয় ভেঙে দেওয়ার মেন কারণ হচ্ছে আপনার দেশ দুইটার কারণে হচ্ছে পুরো বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে এবং হচ্ছে আপনার যুক্ত ফ্রন্টটা ভেঙে দেয় এই ছিল মূল বিষয়টা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র আসে এটা পরীক্ষা আসবে না তারপর জেনে রাখেন শাসনতন্ত্র মানে হচ্ছে ওদের যে সংবিধান সে সংবিধান এটা আসে হচ্ছে আপনার উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের তেইশ মার্চ এবং বাংলার পূর্ব বাংলার নাম রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান তখন ঠিক আছে আর পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্রে তখন প্রজাতন্ত্র হয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিল হচ্ছে ইস্কান্দার মির্জা আচ্ছা এরপরে কাকমারি সম্মেলন হয় কাকমারি সম্মেলনটা হয় উনিশশো সালে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট না তারপর জেনে রাখেন আহ কাকমারি সম্মেলনে হয়েছিল উনিশ সাতান্ন সালের সাত এপ্রিল সাত ফেব্রুয়ারি এবং সাত ফেব্রুয়ারি যে হয়েছিল এটা হচ্ছে মূলত আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাই জেলার সন্তোষে টাঙ্গাই জেলার সন্তোষে হচ্ছে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনটা হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কাকমারি সম্মেলন বলে থাকি এই কাকমারি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিল হচ্ছে মালনা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তৎকালীন আওয়ামী লীগের যে সভাপতি ছিল উনি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন হচ্ছে হোসেন সৈয়দ সরাওয়ার্দি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে কাকমারি সম্মেলনের প্রধান অতিথি কে ছিল হোসেন সৈয়দ সরাওয়ার্দি যে ছিল হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক শিক্ষা গুরু বলা হয় যাকে এবং বঙ্গবন্ধু অনেকবারই বলছে যে তার রাজনৈতিক শিক্ষা গুরু হচ্ছে হোসেন সৈয়দ সরাওয়ার্দি আর এই যে সম্মেলনের দুইটা বিষয় ছিল খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা বিষয় ছিল একটা ছিল হচ্ছে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য শাসন অর্থাৎ আমাদের এই বাংলা সাহিত্য শাসনের কথা বলা হয়েছিল এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ে কথা বলা হয়েছিল এই দুইটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল এবং এই সম্মেলনে বঙ্গ মানে মালনা ভাষানি বলছিল যে যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম বলতে জানাতে বাধ্য হবে এই কথাটা হচ্ছে উনি এই জায়গাতে বলছিল কাকমারি সম্মেলন পরীক্ষা কোশ্চেন আসে এই কথাটা কোথায় বলা হয়েছিল এই কথাটা বলা হয়েছিল কাকমারি সম্মেলন খেয়াল রাখেন এর পরবর্তীতে উনিশশো সালে এসে অক্টোবর মাসে তখনকার তৎকালীন যে প্রেসিডেন্ট ছিল ইস্কান্দার মির্জা উনি সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানের প্রথম তাহলে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় কত সালে উনিশশো সালে সাত অক্টোবর তারিখটা মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় উনিশশো সালের সাত অক্টোবর কথাটা মনে রাখেন পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন উনিশশো সালের সাত অক্টোবর আচ্ছা এরপর আপনার হচ্ছে এরপর অনেক কিছু হয় ঠিক আছে যেমন প্রেসিডেন্ট আয়ুব বলেন জেনারেল আয়ুব বলেন তারপর হচ্ছে উনি প্রেসিডেন্ট হন গণ মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ জারি করেন ঠিক আছে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশটা ওয়ান কাইন্ড অফ হচ্ছে একটা যেটা বাংলা কথা বলা হয় ফাঁচুকি ভোট যেটাকে বলি আমরা ফাঁচুকি ভোট টাইপের ছিল যে আহ ওনার নিজে লোক থাকবে তারাই হচ্ছে আহ মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য থাকবে চল্লিশ হাজারের মতো ওনারা ওনাকে হ্যাঁ না ভোট দিয়ে হচ্ছে আস্থা সূচক দিয়ে ভোটটাকে আমরা বলে থাকি আস্থা সূচক ভোটের মাধ্যমে তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে নির্বাচিত করবে কারণ হচ্ছে জেনারেল আয়ুব খান ছিল মারাত্মক উচ্চাভিলাসী একজন লোক ছিল তো উনি আসলে চাইছে হচ্ছে নিজেকে প্রেসিডেন্ট পদে হচ্ছে সর্বসময় আহ সুদৃঢ় করার জন্য এবং সুনিশ্চিত করার জন্য এই জিনিসটুকু তো জানেন আচ্ছা এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট না এরপরে যে জিনিসটা হয় উনিশশো বাষট্টি সালে সবচেয়ে বড় একটা আন্দোলন হয় অন্যতম একটা আন্দোলন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে শিক্ষা আন্দোলন বলে থাকি এবং এই শিক্ষা আন্দোলনটা আপনার হচ্ছে প্রথম বলা হয় আয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণ অভ্যুত্থান বলা হয় অর্থাৎ এই স্বৈরাচার আয়ুব খানের বিরুদ্ধে এই টাইমে হচ্ছে আপনার হচ্ছে দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয় এবং এই হরতালটাকে আপনাকে বলা হয় যে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণ অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ হয় এবং উনিশশো সালে ছয় দফা ঘোষণা হয় তাহলে ছয় দফা আসেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পরীক্ষার কোয়েশ্চেন ছয় দফা উনিশশো ইম্পর্টেন্ট কেন ছয় দফার জন্য আচ্ছা এই ছয় দফাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় এই ছয় দফাকে মুক্তির সনদ বলা হয় মুক্তির সনদ বলা হয় আচ্ছা এটা আপনার হচ্ছে প্রথম একটা কর্মসূচি ঘোষণা হয় এটা ঘোষণাটা হয় কবে ঘোষণাটা হয় হচ্ছে আপনার মানে প্রথম ঘোষণা হয় উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি আরেকটা মনে রাখেন উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি পাঁচ ফেব্রুয়ারি এটা হচ্ছে ঘোষণা হয় প্রথম ঘোষণা প্রথম ঘোষণা প্রথম ঘোষণা উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি আচ্ছা এটা কোথায় হয়েছিল লাহোরে লাহোরে একটা বিরোধী দলের একটা সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা ছয় দফা পেশন মানে পাঠ করেন এই
এরপর যে জিনিসটা হয় যে পরবর্তীতে তেইশ মার্চ অর্থাৎ একই বছরের তেইশ মার্চ উনি হচ্ছে এটা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন এটা হচ্ছে লাহোরেই করা হয় লাহোরেই আনুষ্ঠানিক একটা সংবাদ সম্মেলন করেন সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন হচ্ছে আহ মার্চ আচ্ছা এই ছয় দফার যে দাবিগুলো বলা হয় এই ছয় দফার দাবিগুলো কি কি ছিল দেখেন ছয় দফার বিষয়গুলো যে ছিল আচ্ছা ওকে ছয় দফার বিষয়গুলো ছিল প্রথম যেটা ছিল ছয় দফার একটা প্রথম বিষয় ছিল এটা আপনাদের সিটে দেওয়া আছে মানে টানা মুখস্থ করবেন কোনো কথা নেই এটা কি প্রথম দফাটা কি ছিল প্রথম দফাটা ছিল হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে হবে এবং একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করতে হবে আর এই সংসদীয় যে পদ্ধতিটা থাকবে সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মতো থাকতে হবে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা সংসদীয় ব্যবস্থা এবং এখানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভা হবে হচ্ছে সার্বভৌম এটা ছিল প্রথম দুই নম্বর ছিল প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক যে বিষয়গুলো সেটা করবে হচ্ছে ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে অন্যান্য সকল বিষয় থাকবে হচ্ছে প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে তিন নম্বর ছিল দুইটি দেশের দুইটা অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য দুইটা মুদ্রা থাকবে আর এই মুদ্রা থাকার মেইন কারণ ছিল দুইটা আলাদা মুদ্রার কথা বলার কারণ ছিল হচ্ছে যাতে মুদ্রা পাচার না হয় এবং মুদ্রা আপনার হচ্ছে লেনদেনের জন্য দুইটা অঞ্চলে দুইটা স্টেট ব্যাংক থাকবে ঠিক আছে কিন্তু মুদ্রা এবং ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে অথবা দুই অঞ্চলের একই মুদ্রা থাকবে তবে সংবিধানে এমন একটা ব্যবস্থা থাকবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা আরেক অঞ্চলে পাচার হতে না পারে এটা ছিল মেইন একটা পয়েন্ট এটা ছিল হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর পয়েন্ট ছিল সকল ধরনের কর এবং হচ্ছে শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে এবং আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ তারা হচ্ছে প্রাদেশিক সরকার হচ্ছে ফেডারেল সরকারকে জমা দিবে খরচ নির্বাহের জন্য পাঁচ নম্বর ছিল বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক মানে প্রদেশগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে তবে আয় থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল ব্যাংকে জমা দিবে ছয় নম্বর ছিল প্রদেশগুলো চাইলে আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে এই ছিল হচ্ছে ছয়টা দফা ছিল এই ছয়টা দফা ছিল হচ্ছে বাঙালির মুক্তি সংঘ এবং বা মেঘনা কার্টা নামে ওইটাকে পরিচিত করা পরিচয় লাভ করে মেঘনা কার্ট মেঘনা কার্টা হিসেবে এটা পরিচয় লাভ করে আচ্ছা এখন এই ছয় দফার দাবিতে উনিশশো সালের উনিশশো সালের সাত জুন সাত জুন বঙ্গবন্ধু তখন মানে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু তো হচ্ছে অ্যারেস্ট হয়েছিল সাত জুন তো বঙ্গবন্ধু সহ অন্যান্য জাজবন্দি যারা ছিল তাদের মুক্তির দাবিতে এবং এই ছয় দফার দাবিতে হচ্ছে একটা হরতাল পালন করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করা হয় এই যে হরতালটা পালন করা হয় এই হরতাল পালনের সময় তেজগাঁও এলাকায় পুলিশের গলিতে একজন শ্রমিক মারা যায় এই শ্রমিক নেতার নাম ছিল হচ্ছে মনু মিয়া মনু মিয়া একটু এক মিনিট আমার কিছু টাইম দেয়
সরি ভাইয়া একটু ডিস্টার্ব হলো আচ্ছা এতটুকু কি বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া জি ভাইয়া বুঝতে পারছি আচ্ছা এখানে আমি দেখেন আমি যে জিনিসগুলো লেখছি এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু ভুল করা যাবে না আচ্ছা এরপর আসেন মনোমিয়া হচ্ছে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এমন একজন শ্রমিক নেতা ছিল মনোমিয়া ভাইয়া আগের পেজটা যে লেখছেন ওই পেজটা কোথায় আগের পেজটা মানে ভাইয়া আজকে তো এইটাই আজকে তো এক পেজই লিখছে আর তো লিখিনি আচ্ছা তো আর আগের ক্লাসটা তো রেকর্ডিং এ দাও আছে দাম বেশি না দেড়শো টাকা দাম হ্যান্ড নোট আর এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি রিটার্ন টা করলে আপনার প্রিলি এবং রিটার্ন দুইটা হবে আর প্রিলিটা পড়লে প্রিলি হবে তাহলে কোনটা করবেন বলেন তো সবসময় যখন শুধুমাত্র ফর এস আই না এনি কাইন্ড অফ জব আপনি রিটার্ন ভিত্তিক পড়াশোনা করবেন কখনই প্রিলি ভিত্তিক পড়াশোনা করবেন না রিটার্ন ভিত্তিক পড়াশোনা করলে আপনার অটোমেটিকলি প্রিলি হয়ে যাবে কিন্তু প্রিলি ভিত্তিক পড়াশোনা করলে আপনার রিটার্ন হবে না এটা মাথায় রাখেন আর আপনাকে আলটিমেটলি রিটার্ন পরীক্ষাতে বসতে হবেই যেই পরীক্ষা দেন না কেন আপনি একটা নর্মাল চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীতে পরীক্ষা দিতে গেলে আপনাকে রিটার্নে বসতে হবে সো আপনি প্রিপারেশনটা রিটার্ন ভিত্তিক দেন আপনি কেন দুই ভাগ করবেন কেন কষ্টটা দুই রকম করে করবেন একভাবে কষ্ট করেন একটু মানে একটু চালাক হন মানে ভাই দেখেন পরীক্ষা দিতেছে পাঁচ লাখ চান্স পরীক্ষা প্রিলি টিকতেছে হচ্ছে বিশ হাজার বা দশ হাজার আপনার আপনাদের নিজেদের দেখেন এস আইতে কতজন পরীক্ষা দিচ্ছে কতজন টিকছে আপনার নিজেদের সবাই কম পরীক্ষা হ্যাঁ চোদ্দ হাজার পরীক্ষা দিয়েছিল হ্যাঁ চোদ্দ হাজার রিটার্ন পরীক্ষা আসেন আসেন চোদ্দ হাজার দিচ্ছে তো চোদ্দ হাজার রিটার্ন পরীক্ষা দিচ্ছে আপনার টিকছে কতজন ভাইয়া ইংলিশ পারলে মানে ফুল মার্কস মানে কম্পোজিশন এর কথা বলতেছেন বা গ্রামারের কথা যেটা বলতেছেন বা বাংলা ব্যাকরণের কথা যেটা বলতেছেন পারলে ফুল মার্কস না পারলে জিরো তাহলে আপনার মার্কস কোনটাতে আপনার ভ্যারি করে মার্কস ভ্যারি করে আপনার রিটার্ন যে পার্ট গুলো থাকে সে পার্ট গুলো আপনি ধরেন একটা क्वेश्चन লিখছেন আপনি বলতেছেন এক নাম্বার একটা क्वेश्चन আসছে আপনি এক লাইনে উত্তর দিয়ে আসেন আমি তিন লাইনে উত্তর দিয়ে আসি তাহলে আপনাকে যদি হাফ দেয় আমাকে মানে আমাকে আপনাকে যদি এক দেয় তাহলে আমাকেও এক দিবে ঠিক আছে কিন্তু খেলাটা হবে কোন জায়গায় জানেন রিটার্ন যে क्वेश्चनটা বড় যে क्वेश्चनটা আপনাকে দিবে তিন আমাকে দিবে ছয় আপনাকে বাদ দেওয়া শিখতে হবে 
আপনাকে হচ্ছে খাতায় কম লিখতে হবে কম লিখে বেশি মার্কস পাইতে হবে আপনার মাথায় থাকতে হবে এটা আপনি যদি এটা করতে পারে তাহলে হচ্ছে আপনি ভালো কিছু করতে পারেন ঠিক আছে যেমন আমি একটা ইলাস্টার কথা বলি আপনাদের ওই যে একজনের সাথে ওই যে ইয়া হয়েছিল না একটা আমাদের গ্রুপে একটা ছেলে আছে না জিসান আমাদের গ্রুপে জিসান হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ভাই জিসান ভাই আছে হ্যাঁ জিসান আছে না জিসান তো কত ব্যাচে আমাদের স্টুডেন্ট ছিল তো জিসান তো এসআই তো হয়েছে তো জিসান আমাকে রাতে 12টার সময় ফোন দিয়েছে 12টার সময় ফোন দিয়ে আমাকে কি বলে জানেন পরীক্ষার আগে 12টার সময় ফোন দিয়ে বলতেছে ভাইয়া সাধারণ জ্ঞান আমি क्वेश्चन কিভাবে লিখি আমি তো সাধারণ জ্ঞান হয়তো মার্কস কম ठीक प्रोफेसरस प्रकाश टाइप छफा दिवस कब चार्टन दे गत बच्चों जरा मडल टेस्ट दी खतार्यता थार्टीबल 
যদি কারো এরকম ইয়া থাকে যে পরবর্তী ধাপটাতে যেতে হবে চাকরিটা বের হবে এইটা মাথায় রাখেন পাস মার্কের চিন্তা কখনো আনবেন না সর্বোচ্চ মার্কস যারা তারা হচ্ছে আপনার হচ্ছে পাবে কারণ টোটাল মার্কস তো একসাথে অ্যাড হয় আপনার কি রিটেন মানে রিটার্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা কিন্তু এরকম না তো আপনি রিটার্নে পাস করা মানে যে আপনি চাকরি পাবেন বিষয়টা এরকম না রিটার্নে পাস করা মানে হচ্ছে হয়তো আপনি পরের দাপের জন্য আপনি হচ্ছে উত্তীর্ণ হয়েছেন এখন ভাই একটা জিনিস মনে রাখেন উত্তীর্ণ হয়ে লাস্ট পর্যন্ত যে চাকরি না পাওয়া কষ্ট বেশি এর থেকে আগে বাদ করে দেওয়া হবে এই কারণে বলছি যে আপনার মাথায় রাখেন একটাই যে আমাকে চাকরিটা পেতে হবে ইউ হ্যাভ টু গেট দা জব এটা মাথায় রাখেন যে এই চিন্তাটা করে আগে ওকে আচ্ছা আমরা আগাই আচ্ছা আসেন এই সাত জুনকে বলা হয় হচ্ছে তাহলে হচ্ছে ছয় দফা দিবস বলা হয়ে থাকে আচ্ছা এর পরবর্তীতে এই ছেষট্টি সালের পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে উনসত্তর সাল যেটাকে বলা হয় গণ উপত্থান আন্দোলনের বছর বলা হয় এবং আহ এটার অন্যতম আর একটা কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একটা মামলা দায়ের করা হয় যেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সহ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সহ হচ্ছে আপনার আরো চৌত্রিশ জন আসামি ছিল অর্থাৎ টোটাল পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন হ্যাঁ টোটাল পঁয়ত্রিশ জন আসামিকে নিয়ে হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে মামলা হয় যে মামলাটা হচ্ছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয় আচ্ছা এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মূল বিষয়টা ছিল যেটা সেটা হচ্ছে আসলে এটাকে বলা হয় ষড়যন্ত্র মামলা কিন্তু আপনাদের যদি সত্য মামলা আগরতলা ক্যাপ্টেন শওকত আলী একটা বই আছে যদি আপনারা পড়েন কোনদিন সুযোগ হয় তাহলে পড়ে নেন বইটা ঠিক আছে ক্যাপ্টেন শওকত আলী সত্য মামলা আগরতলা তাহলে বুঝতে পারবেন পুরো ডিটেলসটা উনি বলছে এবং উনি হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর একসময় খুব ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তো যে জিনিসটা বলতেছি যে মূলত যে বিষয়টা হয় এখানে আমি মূল বিষয়টা আমি একটু সংক্ষেপে আপনাদেরকে বলি মূল বিষয়টা হচ্ছে কি এরকম একটা বিষয় হয় যে উনিশশো বাষট্টি সালে আপনার হচ্ছে পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন নৌ কমান্ডার ছিল কমান্ডার মুয়াজ্জাম হুসেন আচ্ছা দিয়ে দেবো বাবা দিয়ে দিব ওটা রিটার্ন ম্যানেটা আমি দিয়ে দেব আচ্ছা তো মোয়াজ্জাম হোসেন আপনার হচ্ছে একদল সৈন্য সহ উনি বঙ্গবন্ধু সাথে দেখা করছিল এটা হচ্ছে উনিশশো বাষট্টি সালের দিকে এবং তাদের সাথে হচ্ছে এই সহস্ত্র আন্দোলন নিয়ে কিছু কথা বিনিয় মানে তাদের ভিতরে কথা হয় এবং তেষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু হচ্ছে গোপনে আপনার হচ্ছে ত্রিপুরা গমন করে এবং ত্রিপুরা গমন করার পরে তৎকালীন ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতা ছিল এবং পরবর্তীতে সে আবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল নাম ছিল হচ্ছে সচিন্দ্র লাল সিংহ সিংহ ওনার সাথে বৈঠক হয় এবং বৈঠকের মাধ্যমে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হচ্ছে সহযোগিতা কামনা করছিল সহস্র সহযোগিতা কামনা করছিল কিভাবে আহ বঙ্গবন্ধু হচ্ছে তখন হচ্ছে ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী ছিল জহরলাল নেহরু এই জহরলাল নেহরুকে বার্তা বার্তা পাঠাইছে এলো হচ্ছে এই সচিন্দ্র লালের মাধ্যমে বার্তা পাঠাই হচ্ছে একটা সহস্র আন্দোলনের জন্য সহযোগিতা করছে বাট এখানে বিষয়টা হচ্ছে আহ এইটা তো হয়েছে হর পার্শ্ববাসী আবার সামরিক বাহিনী তো অর্থাৎ পাকিস্তান যে সামরিক বাহিনী বলা হতো নৌবাহিনী বিমান বাহিনী বা সেনাবাহিনী এখানে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যেটা বৈষম্য করা হইতো এই বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙালি অফিসার এবং সেনা সদস্য হচ্ছে গোপনে হচ্ছে সহস্র আন্দোলনের একটা প্রস্তুতি নেয় এবং এই প্রস্তুতি নেওয়ার ফলে যে জিনিসটা হয় যে পাকিস্তান সরকার এর গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এটা হচ্ছে প্রকাশ পাওয়া যায় তো প্রকাশ পাওয়া যাওয়ার পরে হচ্ছে তখন হচ্ছে আপনার হচ্ছে সারা পাকিস্তানে মোটামুটি দেড় হাজারের মতো বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয় ঠিক আছে এবং প্রচুর পরিমাণে অফিসার মানে হচ্ছে আর্মি অফিসার বিমান এয়ারফোর্স অফিসার অনেকের অ্যারেস্ট করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং অসপ্ত আত্মজীবন না সরি কারাগার রোজ নাম চার লাস্ট জায়গায় এই কথাটা বলা হয়েছিল যে উনি যখন জেল থেকে বের হয়েছে জেল থেকে বের হওয়ার পরে উনাকে একটা গাড়িতে তোলা হয়েছে গাড়িতে তোলার পরে উনাকে হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঠিক আছে উনি বলা হয়েছে ওনাকে বাড়িতে যাই দেওয়া হচ্ছে টাকা কেন্দ্র কারাগার থেকে উনি মুক্তি লাভ করছে রাত্রে রাত্রে দুইটা না আটটার দিকে টাইমটা ঠিক মনে নাই এবং তখনই হচ্ছে ওনাকে আবার অ্যারেস্ট করে হচ্ছে আপনার ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় আচ্ছা যাই হোক বিষয় সেটা না বিষয়টা হচ্ছে 
আপনার এই যে মামলাটা হয় এই মামলাটা হয়েছিল হচ্ছে উনিশশো সালে আঠারো জানুয়ারি দেখেন আন্দোলন হয়েছে উনিশশো সালে কিন্তু মামলা হয়েছে উনিশশো আটষট্টি সালের আটষট্টি সালে আঠারো জানুয়ারি আঠারো জানুয়ারিতে এই মামলাটা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল যে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সব ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তার সাথে গোপনে বৈঠক করে এবং বৈঠকের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার একটা পরিকল্পনা করে এই জন্য মামলাটার নাম হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাট সরকারি নদীতে এই মামলাটার নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম বঙ্গবন্ধু শেখ রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নামটা ছিল এটা সরকারি খাতাতে বাট নর্মালি নাম হয়ে গেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কিন্তু সরকারি নদীর নাম ছিল উনিশশো মানে হচ্ছে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য এখন দেখেন এই যে বলা হয়েছিল এই মামলার টোটাল আসামি করা হয় পঁয়ত্রিশ জনকে আঠারো আমি করা হয় এর ভিতরে হচ্ছে এক নাম্বার আসামি বা প্রধান আসামি ছিল হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আর চৌত্রিশ জন আসামি ছিল হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার ছিল নেতা ছিল নেতা কর্মী ছিল আওয়ামী লীগের প্লাস হচ্ছে আপনার বিভিন্ন বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম আপনাকে জানতে হবে যেমন উল্লেখযোগ্য নাম কে কে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজেম হোসেন স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজুল হক ফজুল হক সার্জেন্ট জহুরুল হক যার নামে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হল আছে তারপর হচ্ছে ক্যাপ্টেন শওকত আলী যার একটা বই আছে সত্য মামলা আগরতলা যদি সময় পান কখনো বইরে নেই বইটা আচ্ছা এই মামলাটা হয় হওয়ার পরবর্তীতে মামলার বিচার কাজ শুরু হয় হচ্ছে মামলার প্রথম শুনানি হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে এগারোই জুন প্রথম শুনানি হয় এবং এই শুনানিতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে আপনার আইনজীবী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের এবং অ্যাডভোকেট টি এইচ খান আর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একজন ব্রিটেনের আইনজীবী ছিল প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম ওনাকে হচ্ছে যুক্তরাজ্যের যারা প্রবাসী ছিল তারা হচ্ছে আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করছিল স্যার টমাস উইলিয়াম স্যার টমাস উইলিয়াম নামটা মনে রাখেন আর পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ছিল প্রধান কৌশলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল টি এইচ খান আর এই ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিল হচ্ছে এস এ রহমান আর অপর দুইজন আরেকজন বিচারপতি ছিল একজন ছিল এম আর খান এবং এম হাকিম এরা ছিল হচ্ছে বিচারপতি এখন এই যে আন্দোলনটা আপনার মামলাটা হয় এই মামলাটা হওয়ার সময় আপনার হচ্ছে বিচার কাজ চলার সময় হচ্ছে আপনার মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে এবং তখন উনিশশো সালের চার জানুয়ারি ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন যেটা হচ্ছে মতিয়া এবং মেনন গ্রুপ মতিয়া মানে হচ্ছে মতিয়া চৌধুরী যে বলা হয় কৃষি মন্ত্রী ছিল সাবেক উনি এবং মেনন গ্রুপ হচ্ছে রাশেদ খান মেনন উনার যে গ্রুপ ছিল এটা হচ্ছে ছাত্র ইউনিয়ন গ্রুপ বলা হইতো দুইটা আলাদা আলাদা গ্রুপ ছিল এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একটা অংশ যেটাকে বলা হয় দোলন গ্রুপ বলা হইতো এবং সাংবাদিক সম্মেলন করে স্টুডেন্ট এই যে কমিটি গুলা আমি কি কি বলছি ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের দুইটা গ্রুপ একটা হচ্ছে মতিয়া এবং মেনন গ্রুপ জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ দোলন গ্রুপ সাংবাদিক সম্মেলন করে 